Hai semua, selamat datang ke channel saya Nama saya Sharif dan pada hari ini kita akan sambung Pembelajaran kita dalam, of course, Java On a topic, Arrays Mari kita mulakan Jadi untuk kefahaman anda semua Array dalam bahasa Melayu adalah susunan Which is a direct translation from English Tapi dalam konteks programming Kita panggil Array ini sebagai uh, Sekumpulan data yang sama jenis Sebagai contoh, kalau kita ada Lebih daripada satu data 10, 100, 1000 dan sebagainya dengan menggunakan array, kita dapat grupkan all of the data in one place supaya ia memudahkan kita untuk menggunakan dan juga lebih efisien dalam kita punya kod dan kurang serabut. Sebagai contoh, kita ada beberapa uh, integer element. Sebagai contoh, kat sini saya ada empat. And kita boleh grupkan all of these four element to one array. Kita akan belajar macam mana untuk kita cipta satu array. Kita nak cipta satu array, kita akan tetapkan dia punya data type yang akan ada dalam array. So, in this case, kita punya data type adalah integer. So, integer. And then, kita akan letak square bracket. And kita akan namakan array tu dengan apa pun nama yang kita boleh. Which is a variable, technically. So, kita namakan array ni sebagai my array. Alright. Jadi, untuk mencipta satu array, kita akan start dengan a curly braces. And kita akan letakkan setiap elemen yang kita perlukan. Sebagai contoh adalah 5, 10, 11 dan juga 3. Dah siap. So, this is how you create an array. So, daripada kita menggunakan empat um, line of code, kita ada satu sahaja which is pretty simple and every one of this is an integer element di mana kita dah tetapkan dalam kita punya initialization. So, kat sini cara bacaan kita adalah kita akan initialize an array an array of integer. So, kita adalah akan buat satu array of integer lah. And dalam array tu, dalam array ni hanya integer sahaja boleh which is Um, cara, cara lain yang kita akan faham adalah dalam satu array hanya yang boleh data type yang sama sahaja dia tak boleh data type yang lain sebagai contoh kalau saya letak data type um, a boolean data type which is true and false and kalau saya letak tak true kita akan dapat an error kat sini kerana kenapa? kerana dia kata kat situ required type adalah integer yang kita bagi provided adalah boolean which is salah so anda kena ingat dalam array hanya boleh the same data type okay, so kita akan delete benda ni so itulah kita punya array. Jadi bagaimana kalau kita nak cipta satu array yang baru tapi kita tak nak letak apa-apa. Kita just nak create an array with an empty array. So, cara dia adalah senang. Dan kita just kata integer square bracket letak sebagai an empty array lah. Boleh letak apa-apa nama. Letak sebagai empty array. And then kita akan tetapkan size array tu berapa banyak. So, nak tetapkan size dia adalah kita kata new int which is the data, data, the data type dan kita akan letak dia punya jumlah berapa banyak um, elemen yang kita ingin letak sebagai contoh saya ingin letak sebagai 5 sebagai contoh lah jadi kat sini kita telah create satu empty array of size 5 000 5 kali manakala this array which is my array adalah satu array size 4 which is kita tahu ada 4 elemen dalam ni 5, 10, 11, 3 alright So maksudnya kat sini kalau anda faham array ni dia tak boleh ubah dia punya length dia so bila kita dah tetapkan satu length, kita tak boleh ubah. Sebagai contoh, kita dah create satu array of length 5. So, itu sahaja. So, in this case, this array adalah sebanyak 0, 0, 0, 0, 0. Ada 5 sahaja. Tak boleh lebih, tak boleh kurang. Itu sahaja. In this case, in, for this array, dia punya length adalah 4. Oops. Okay. Sebab kita dah cipta satu array and this array have the length 4. Very simple. So, sekarang kita boleh delete this. Sekarang kita dah ada our new array. Baiklah, sekarang macam mana kita ingin mengakses ataupun mengambil data yang ada dalam kita punya array. Kita dah buat, sekarang kita nak ambil apa yang ada dalam data array. So, untuk pengetahuan anda semua, senang sahaja. All we need to do is just kata my array, which is the array yang kita nak ambil. And then kita akan ambil based on dia punya kedudukan ataupun dalam English kita kata sebagai index. And dalam array, untuk pengetahuan anda semua Index bermula dengan kosong Satu Dua Dan juga tiga So maksudnya Kalau length is four Maksudnya dia punya Last index adalah tiga Kalau dia punya Maximum length dia adalah lima Sebagai contoh in this case lima Maksudnya dia punya Maximum index is four okay, Sebab sebab dia start dengan kosong Right So tak nak confuse So, sebagai contoh kita nak access dia punya nilai kosong. Kedudukan kosong. Okay. My array kosong. 
and kita akan letak ni dalam satu variable integer x kerana kita tahu um, this is an integer so kita kata integer x adalah my array index 0 and kita akan print the variable x and sepatutnya lah kita akan dapat dia punya print out punya value which is going to be 5 ok 5 pretty cool and kalau kita try untuk print the other one which is by contoh um, index 2 in this case index 2 kita adalah 11 kosong 10 and 11 so kita akan dapat nilai 11 so itulah cara untuk anda macam mengambil the value ataupun elemen yang ada dalam array simple as that baiklah sekarang anda tahu macam mana kita nak access the element in an array bagaimana pula kalau kita nak ubah the data in the array boleh juga tak ada masalah yang penting yang anda kena tahu adalah dia kena data type yang sama so kalau kita nak ubah elemen integer dengan integer boolean dengan boolean character dengan character simple as that so apa kita boleh buat adalah dengan cara begini sekarang kita kena cari uh, di index yang kita nak ubah so in this case empty array katanya kita nak ubah the first index which is kosong and kita nak ubah dia sebagai satu so maksudnya kita kata this index which is zero in this case kita ubah dia sebagai satu ok so kalau kita try untuk print this empty array untuk print kita just initialize a new value of x eh, empty array zero and then kalau kita print kita akan dapat the new value is going to be one sebab kita dah ubah daripada kosong ke satu <coughs> jadi kalau kita comment out this empty array kosong ke satu maksudnya dia akan tetap jadi kosong <coughs> Alhamdulillah, ya Allah aku tengah record lah dan kalau anda ingin mengubah this next index which is 1 ke value lain pun tak ada masalah dengan menggunakan empty array index 1 kita akan ubah daripada kosong ke 10 and kalau kita print the variable of that place sebagai 1 kita akan dapat 10 lah so daripada kosong ke 10 ok so kalau kita comment out this bit maksudnya kita tak ubah pun kita biarkan dia sebagai kosong kita akan dapat kosong lah sebab kita tak kata pun benda ni sebab kita comment out so dia tak run alright as simple as that baiklah sekarang anda dah faham macam mana untuk buat satu array yang baru dan juga bagaimana untuk access dan juga ubah the value uh, element in an array sekarang anda akan tahu macam mana untuk kita print a value which is in this case saya tunjuk salah satunya adalah bagaimana untuk print salah satu element dalam array which is simple je kita just namakan array yang kita ingin dapatkan sebagai contoh empty array and kita akan pilih the index daripada kosong hingga the maximum length which in this case kalau kita kosong kita akan dapat kosong kerana empty array index kosong adalah kosong sebab kat sini kita tak ada apa-apa lah and kalau kita letak sebagai my array index kosong is 5 alright so bagaimana kalau kita nak dapatkan the last value in an array given di mana kita tak tahu pun berapa besar ataupun berapa panjang indeks kita so kita boleh gunakan satu salah satu method dalam array which is kita kata in, 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 di mana kita akan initialize a variable integer um, last index kita akan samakan dengan my array dot length so ini akan dapat the length of the array in this case adalah 4 ok 4 so maksudnya kita punya last index adalah 3 so kita akan tolak 1 lah so kita dapat 3 sebab sebabkan saya kena kata array mulakan dengan kosong 1 2 3 right so kita akan my array index length minus 1 and kita akan just letak last index and kita akan dapat the last index lah which is in this case going to be uh, the value 3 jadi sekarang bagaimana kalau kita ingin print all the elements in an array ada pelbagai cara yang saya cakap ada pelbagai cara anda boleh search kat internet tapi saya akan salah tunjuk salah satu contoh iaitu dengan menggunakan loop yang kita belajar sebelum ini jadi bagaimana kita ingin print dengan menggunakan loop kalau anda perasan cara kita access setiap um, elemen adalah dengan dia punya index kan so kita boleh buat for i integer i kosong i less so kita nak lakukan loop ni sepanjang length yang diberikan length dalam array so di sini kita boleh kata kita kata my array length and kita i plus plus so ini kita akan dapat printkan every element yang ada dalam array 
and all we need to do is just out s o u t out my array and then kita letak, letak value i okay kalau kita run this program kita akan dapat every element in an array 5 10 11 dan juga 3 so ini mana yang kita ada kat sini lah which is pretty cool so this is a way for you to print all the arrays using loop ada banyak juga ada juga yang juga guna um, functions ada yang guna while loop dan sebagainya so jadi pada hari ni anda telah belajar bagaimana untuk kita create an array bagaimana untuk access bagaimana ingin berubah dan juga bagaimana untuk kita print the value of elements in an array baiklah itu sahaja kalau ada apa-apa soalan jangan malu untuk bertanya boleh komen di bawah um, jangan lupa untuk like video ini subscribe channel saya dan jumpa anda di video seterusnya Assalamualaikum, jumpa lagi dan happy coding. Bye.